Hello LCRs, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in Titu Teaching Tutorial Program with me, Miss Vika. Well, everybody, for today I'm going to explain to you about we as our ours dan ourself, di mana mereka semua itu punya arti yang sama kita atau kami. Nah, terus perbedaannya di mana sih? Look at the bird. Di sini ada we as our ours dan ourself. Yang pertama nih we. We dan us, we dan us memiliki arti yang sama kita atau kami, tapi dengan posisi yang berbeda. We itu hanya bisa dipakai di subjek. Contohnya nih, ada we stay here. We di sini karena dia terletak sebelum verb, maka dia disebut sebagai subjek. We go to school, kita pergi ke sekolah. So we di sini dia dipakai untuk subjek karena dia letaknya sebelum verb. But it is different guys, kalau kita pakainya as. Kalau as di sini, as di sini hanya bisa dipakai objek. Dia nggak bisa jadi as stay here atau as go to school. No, karena dia hanya berposisi di objek. For example, she calls us. Dia perempuan menelpon kita. She calls us karena di sini verb setelah verb itu dipanggil sebagai objek, bukan subjek lagi. They hate us. Mereka membenci kita. Nah, ini adalah objek. Sementara untuk our dan ours, cuman beda S-nya aja nih. Tapi our dan ours ini dipakai atau menunjukkan sebuah kepemilikan. Bedanya di mana? Kalau kita pakai our, maka dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu bantuan dari noun. Nah, misalkan contoh nih, our teacher, guru kita. Teacher di sini sebagai nounnya. Kita nggak bisa nih pakai our comes late. No. Ketika dia cuma our aja, maka di sini harus diikuti noun supaya mereka bisa jadi subjek. Our teacher jadi subjek. Our teacher comes late. Yang kedua, he calls our teacher. Dia di sini jadi objeknya nanti. Guru kita. Nah, our. Bedanya lagi kalau ours dia ours menyatakan milik, tapi dia nggak boleh diikuti oleh noun. Contohnya, your books are ours. Buku-bukumu adalah milik kita, ours. Kita nggak bisa nih pakai your books are our book. Bisa sih, cuman di our ini harus diikuti book. Tapi kalau cuman your books are our tanpa s, dia nggak boleh. Harus diberikan s. Begitu juga dengan this phone is ours. Handphone ini adalah milik kita. Artinya adalah milik kita. Yang terakhir ada our self nih teman-teman. Our self ini dia mempunyai arti diri kita sendiri. Jadi dia itu lebih ke penekanan aja sih sebenarnya. Contohnya nih. Give us a moment to our self. Beri kita moment atau beri kita waktu untuk diri kita sendiri. Dia hanya bertujuan untuk memberikan penekanan aja. Give us a moment to our self. Gini bisa nggak miss kalau our self-nya diganti kita, diganti us aja? Bisa sih, tapi nanti dia lebih ke kurang aja penekanannya. Jadi lebih pasnya nanti karena di sini udah pakai us, di sini lebih baiknya lagi memakai our self. Terus contoh yang berikutnya nih, we can see our self being a doctor someday. Kita bisa ngelihat nih, diri kita nantinya akan bisa jadi seorang dokter. Someday, suatu saat nanti. Nah, jadi our self ini hanya dipakai untuk sekedar penekanan aja. Oke, okay, so everybody, that's all about my explanation of we, us, our, ours, and then ourselves. So, don't forget to like, subscribe, and share this video. If you have any question or even request, please comment below. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Thank you, bye. Kampung Inggris Elsie